আসসালামু আলাইকুম এমবিশন ফেয়ার ক্লাসে সবাইকে স্বাগত আজ আমরা বিবিএ প্রথম বর্ষের প্রিন্সিপাল অফ ফিনান্স চ্যাপ্টার 2 শর্ট টার্ম ফিনান্সিং পড়ব প্রিন্সিপাল অফ ফিনান্স খুবই কঠিন লাগে তাই না প্রিন্সিপাল অফ ফিনান্স আসলে অনেক সূত্র মুখস্থ করতে হয় তো অনেক বেশি সূত্র মুখস্থ করা কি আমরা সূত্র মুখস্থ করা অনেকটা প্যারা লাগে তাই না এখন আবার সূত্রগুলো কখন প্রয়োগ করতে হবে কিভাবে প্রয়োগ করতে হবে এবং কখন কোন সূত্র মনে রাখতে হবে এটা জানা খুবই প্রয়োজন তাই এগুলো জানতে গেলে আমাদের পুরো ক্লাসটা দেখতে হবে বুঝতে হবে এবং যদি না বুঝতে পারেন তাহলে আমাদেরকে ফেসবুক পেজে কমেন্ট করে সরাসরি জানার সুযোগ আছে আমরা আপনাদের সাথে থাকবো সবসময় প্রথমে আমরা এক নজরে এ অধ্যায় সূত্রগুলো খেয়াল করি প্রথমে কষ্ট অফ ট্রেড ক্রেডিট ব্যবসা ঋণের ব্যয় এখন কষ্ট অফ ট্রেড ক্রেডিট ব্যবসা ঋণের ব্যয় করার জন্য আমাকে অন দ্য বেসিস অফ সিভিল ইন্টারেস্ট অন দ্য বেসিস অফ কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট দুইটা বেসিসে করতে হয় তো সরল সুদের ভিত্তিতে আমরা কিভাবে করব কেটিসি কেটিসি হচ্ছে কষ্ট অফ ট্রেড ক্রেডিট তো কেটিসি সূত্রটা হচ্ছে এখানে ডিআর ডিভাইড 100 মাইনাস ডিআর ইনটু 360 ডেজ ডিভাইড সিবি মাইনাস ডিপি ইনটু 100 এটা হচ্ছে কেটিসি এর সূত্র কষ্ট অফ ট্রেড ক্রেডিট এর অ্যানুয়াল পার্সেন্টেজ রেট এখন প্রশ্নে কস্ট অফ ক্রেডিট ক্রেডিট নমিনাল কস্ট অফ ক্রেডিট ক্রেডিট কস্ট অফ নট ইনকাস ডিসকাউন্ট অ্যানুয়াল কস্ট অফ ফর ইনকাস ডিসকাউন্ট অ্যানুয়াল পার্সেন্টেজ রেট অ্যানুয়াল পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট কস্ট ইনক্লুসিভ ইন্টারেস্ট রেট অফ মিসিং কেয়ার ডিসকাউন্ট ইত্যাদি বলা থাকলে কেটিসি এর সূত্র ব্যবহার খুব ব্যবহার করতে হবে এরপর অন দ্য বেসিস অফ কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট চক্রবৃদ্ধি সুদের ভিত্তিতে এখন চক্রবৃদ্ধি সুদের ভিত্তিতে আমরা যখন করব তখন হচ্ছে ইফেক্টিভ কস্ট অফ ক্রেডিট ক্রেডিট ইফেক্টিভ রেট ইফেক্টিভ অ্যানুয়াল রেট ইত্যাদি বলা থাকলে ইআর এর সূত্র ব্যবহার করতে হবে ব্যাংক ঋণ এর ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে ব্যবহার করব তারপরে কস্ট অফ কমার্শিয়াল পেপার বাণিজ্যিক পত্রের ব্যয় এটা করার জন্য আমরা কেসিবি কস্ট অফ কমার্শিয়াল পেপার এপি মাইনাস এনএসবি ডিভাইড এনএসবি ইনটু 360 ডেজ ডিভাইড এমপি ইনটু 100 বুঝতে কস্ট অফ কমার্শিয়াল পেপার অ্যানুয়াল ইন্টারেস্ট রেট ইত্যাদি বলা থাকে কেসিবি এর সূত্র ব্যবহার করতে হবে এখন আমরা বি পার্টে যেটা দেখলাম প্রথম সেকশনে ছিল আমাদের যে কস্ট অফ ট্রেড কি ব্যবসা ঋণের ব্যয় ব্যবসা <laughs> কস্ট taking the following cash discount to 10 need 40 তাহলে এখানে হচ্ছে যদি cash discount গ্রহণ না করে সে ক্ষেত্রে তার ব্যয় কত তাহলে এখানে বলা ছিল 2% ডিসকাউন্ট ডিসকাউন্ট রেট তার 10 দিন সময় 
शर्त प्रयोग मान टोटलोरिटी এখন আমরা আরেকটা অঙ্কে চলে যাই এখানে হোয়াট ইজ দা অ্যানুয়াল পার্সেন্টেজ ইন্টারেস স্কোয়ার অ্যাসোসিয়েট উইথ দা ফলোইং ক্রেডিট টার্ম অন 10 লিট 30 ইওএম মানে ইন্ড অফ মন্থ তাহলে এইটা বলছে কি টার্ম বা ধারা বিক্রয় শতটি শেষ অংশে ইওএম লেখা আছে ইওএম এর অর্থ অনুরূপ হলো ইন্ড অফ দা মন্থ ইওএম বলতে বোঝায় মাসের শেষ দিন অর্থাৎ 30 দিনের মধ্যে বকেয়া টাকা পরিশোধ করতে হবে এই অবস্থায় সূত্র সূত্রে কোনো পরিবর্তন হবে না তাহলে আমরা কেটিসি এর সূত্র এখানে ব্যবহার করব dr 100 minus dr 360 minus dp into 100 এখন dr হচ্ছে এখানে 1% দেয়া আছে যে এটা 1% তারপর dp dp হচ্ছে ডিসকাউন্ট পিরিয়ড ছিল 10 ডেজ 10 ডেজ চলে আসছে তারপর হচ্ছে এন্ড অফ মন্থ ছিল 30 ডেজ 30 ডেজ চলে আসছে এরপরে আমরা সূত্রটা এখানে মানগুলো পাতানো হলো মানগুলো পাতানোর পরে তারপর আমরা এখানে आंसरটা পাবো 18.18% অনেক পার্সেন্ট এখানে सेम ক্যাটাগরি আর টম করছে এটা আপনারা নিজেরা চেষ্টা করবেন তারপর কস্ট অফ ব্যাংক লোন ব্যাংক ঋণের ব্যাংক এখন ব্যাংক ঋণের ব্যাংকগুলো আমরা আগে দেখেছি আমরা অনেকদিন ব্যাংক ঋণ ক্ষেত্রে এই সূত্র তারপর কম্পোজিটিং ব্যালেন্স যখন বলবে এবং ডিসকাউন্ট বেসিস বলবে তখন এই সূত্র ইনস্টলমেন্টস এর এই সূত্র রিভলভিং ক্যারি এর এই সূত্র তাহলে এই সূত্রগুলো সবাই খাতায় লিখে নেবেন এবং নোট করে নেবেন এবং যেটা বলা আছে এই अमाउंट অফ ইন্টারেস্ট পি তে বোঝায় এখানে পি তে বোঝাবে হচ্ছে যে প্রিন্সিপাল अमाउंट অফ লোন ঋণের আসল যে পরিমাণ সিবি তে বোঝে কম্পোজিটিং ব্যালেন্স এমপি তে বোঝে ম্যাচুরিটি পিরিয়ড তারপর এখানে জাস্ট এগুলো এখানে রিপিট করা আছে তারপর এখানে পি তে বোঝাবে হচ্ছে নাম্বার অফ ইনস্টলমেন্ট সি তে বোঝাবে হচ্ছে अमाउंट অফ ইন্টারেস্ট তারপর এ তে বোঝাবে अमाउंट অফ লোন এ নে বোঝাবে টোটাল নাম্বার অফ ইনস্টলমেন্ট তারপর আই তে ইন্টারেস্ট অন ইউজ লোন তারপর সি এ তে বোঝাবে কমিটমেন্ট ফি অন আনইউজ লোন তারপর ইউ আর সি তে বোঝাবে कारण তাহলে এখানে কোনো সিবি না থাকার কারণে আমার আর কোনো ডিসকাউন্ট ছিল না তাহলে কিভাবে বুঝবে এটা আনসিউ ব্যাংক লোনের অঙ্ক বুঝতে ব্যাংক লোনের বিষয়টি উল্লেখ থাকবে না তাহলে এক বছর পর আসে কম হবে অঙ্কে কম্পোজিটিং ব্যালেন্স উল্লেখ থাকবে না তাহলে এটা আনসিউ ব্যাংক লোন হবে তাহলে i by p 360 by mp 100 এই সূত্র প্রয়োগ করে আমরা ইআর বের করব তাহলে ইন্টারেস্ট পি হচ্ছে এখানে যে প্রিন্সিপাল अमाउंट ছিল সেটা চলে আসবে तीन सौ 
এতে হচ্ছে প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্ট 2000 2000 চলে আসবে আর সময় দেয়া আছে যেটা সময় দেয়া আছে 360 দিন ভাগ হচ্ছে 45 ডেজ আর 300 করে আমরা এটা পাচ্ছি এখন আমরা আরেকটা অঙ্ক খেয়াল করি যে পকেট 23 বুলান ইজ গোইং টু গো টাকা 3000 ফর ওয়ান ইয়ার এট 8% ইন্টারেস্ট হোয়াট ইজ দা ইফেক্টিভ রেট অফ ইন্টারেস্ট ইফ দা লোন ইজ ডিসকাউন্টেড যদি আমার ডিসকাউন্টে হয় তাহলে কতটা ব্যয় হবে ইফেক্টিভ ইন্টারেস্ট রেট হবে তাহলে প্রশ্নে বলা আছে ইফ দা লোন ইজ ডিসকাউন্টেড যদি ঋণ বাটাকিত হয় তবে ডিসকাউন্টেড টু লোনের ক্ষেত্রে একজন গ্রাহককে বছরের শুরুতে সুদের টাকা পরিশোধ করতে হয় তাই সূত্রে নিচের অংশে পি মাইনাস আই ব্যবহার করা হয় তাহলে শুরুতে সুদের টাকা পরিশোধ করা হয় বলে পি মাইনাস আই নিচে ব্যবহার করতে হবে তাহলে আগে ছিল শুধু পি তাহলে আগে ছিল শুধু পি আর এখন পি মাইনাস আই ব্যবহার করব তাহলে ইন্টারেস্ট ভাগ পি মাইনাস আই তাহলে এখানে ই আর এর সূত্রটা ইন্টারেস্ট ভাগ পি মাইনাস আই ইনটু আগের মতই 360 ডে বা ম্যাচুরিটি পিরিয়ড ইনটু 100 তাহলে ইন্টারেস্ট বের করব 3000 টাকার উপর হচ্ছে 8% কাটলে 240 টাকা থাকে প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্ট 3000 টাকা আর ম্যাচুরিটি পিরিয়ড হচ্ছে আমার 360 দিন মানে এখানে সময় দেয়া নাই বাড়তি এখানে আগের টাইম আমার 45 ডেজ দেয়া ছিল কিন্তু এটাই কোনো সময় দেয়া নাই তার জন্য আমার ম্যাচুরিটি পিরিয়ড একবার 360 দিন এক বছর ধরা লাগছে ধরে ক্যালকুলেশন করে 8.70% হয়েছে এই সেম নিয়মে এখানে আর একটা অঙ্ক আছে এটা নিজে নিজে চেষ্টা করতে হবে তারপরে এখানে কম্পেনসেটিং ব্যালেন্স ব্যাস ব্যাংক লোন কম্পেনসেটিং ব্যালেন্স যখন দেয়া থাকবে মাই কর্পোরেশন প্ল্যান টু গ্রো 2 লাখ টাকা ফর ওয়ান ইয়ার মাই কর্পোরেশন প্ল্যান করছে 2 লাখ টাকা নেবে সংগ্রহ করবে এক বছরের জন্য ব্যাংক এশিয়া উইল লেন্ড দা মানি অ্যাট 10% ইন্টারেস্ট এন্ড রিকোয়ার এ কম্পেনসেটিং ব্যালেন্স 20% তাহলে হচ্ছে ব্যাংক এশিয়া থেকে 10% ইন্টারেস্টে টাকাটা নেবে কম্পেনসেটিং ব্যালেন্স 20% রাখবে what is the effective rate of interest তাহলে আমাদের প্রথমে কম্পোনেন্ট ব্যালেন্স কি সেটা জানতে হবে ব্যাংক ঋণের কম্পোনেন্ট ব্যালেন্স মানে তার প্রতিপূরণ উদ্দিত পদ্ধতি কি যে পদ্ধতিতে একজন ঋণ গ্রহণ থেকে ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণ করার সময় বর্ধিত ঋণের অর্থ হতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বাধ্যতামূলক ভাবে ব্যাংকে জমা রাখতে হয় তাকে কম্পোনেন্ট ব্যালেন্স বা প্রতিপূরণ উদ্দিত বলে এই পদ্ধতি দেশ ও বিষয় মনে রাখতে হয় সাধারণত মেয়াদ কাল এক বছর হয়ে থাকে সুদের হিসাব করতে হয় বর্ধিত মোট ঋণের উপর তারপরে যেহেতু ব্যাংক বরাদ্দকৃত ঋণের কিছু অংশ কর্তন করে রাখে তাই সেটা ঋণ গ্রহিত ব্যবহার করতে পারবে না এই ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহিত ব্যবহৃত ঋণের পরিমাণ পি মাইনাস সিবি হবে আর তবে ডিসকাউন্ট থাকলে হচ্ছে পি মাইনাস সিবি মাইনাস ইন্টারেস্ট বাট এখানে ডিসকাউন্ট বলে না তার কারণে ডিসকাউন্টের জন্য এখানে আই আসবে না আর আমাদের এখানে হচ্ছে সময় দেয়া নাই তার জন্য 360 বাই এফ পি আসবে না তাহলে আমরা সূত্র করব কি ই ইফেক্টিভ ইন্টারেস্ট রেট সমান সমান ইন্টারেস্ট বাই পি মাইনাস সিবি ইনটু 100 এখানে মানগুলো পাতাবো তাহলে এখানে ইন্টারেস্টটা বের করব কিভাবে 2000 এর উপর হচ্ছে বলছিল 10% বা সুদ কাটলে 20000 আর প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্ট আছে 2 লাখ 2 লাখ আর ম্যাচুরিটি পিরিয়ড যেহেতু দেয়া নেই তাহলে 360 দিন আর সিবি হচ্ছে 2 লাখ টাকার উপর হচ্ছে 20% কাটতে হবে তাহলে যাই কাটবো আমরা যে টাকা সংগ্রহ করব সেই টাকার উপর কাটবো 20% 2 লাখ টাকা উপর কাটলে 40000 তাহলে 20000 ভাগ 2 লাখ দিও 40000 ইনটু 100 তাহলে এটা করে আমার 12 দশমিক 5% হবে এখন আমরা কস্ট অফ কমার্শিয়াল পেপার বাণিজ্যিক পত্রে ব্যয় বের করব বাণিজ্যিক পত্রের সূত্রটা এখানে দেয়া আছে সিম্পল ইন্টারেস্ট ডেবিট দিতে এবি মাইনাস এনএসবি ভাগ এনএসবি ইনটু 360 ডেজ ভাগ এফপি ইনটু 100 তাহলে এফবি মানে ফেস ভ্যালু সেল ভ্যালু নেট সেল ভ্যালু আছে তাহলে নেট সেল ভ্যালু বের করব কিভাবে সেল ভ্যালু থেকে আদার কস্ট মাইনাস করে আর ম্যাচুরিটি পিরিয়ড দেয়া আছে এফবি মানে ম্যাচুরিটি পিরিয়ড ইআইআর বের করতে হয় আমরা সূত্রটা জানি আই সমান সমান হচ্ছে প্রথম টু আর এম সমান সমান হচ্ছে মাস টু মাসের টু এটা আর 100 হচ্ছে সূত্রের তাহলে এগুলো কি জন্য ব্যবহার করব সেগুলো আগে দেখাইছি এখন আমরা অঙ্ক দেখি এই কমা এখানে হচ্ছে প্রবলেম 47 2017 সালে আসছিল এটা এই কমার্শিয়াল পেপার উইথ ফেস ভ্যালু অফ টাকা 10000 ইজ সোল্ড এট 8500 ফর 120 ডেজ হোয়াট ইজ দা কস্ট অফ কমার্শিয়াল পেপার কস্ট অফ কমার্শিয়াল পেপার কত সেটা বুঝতে বলছে তাহলে আমরা কেসিবি সূত্রটা ব্যবহার করব এবি মাইনাস এনএসবি ভাগ এনএসবি ইনটু 360 ডেজ ভাগ এমপি ইনটু 100 এই সূত্র ব্যবহার করার পরে আমরা এখানে ফেস ভ্যালু আছে 10000 10000 ফেস ভ্যালু তারপর সেল ভ্যালু আছে 8500 এটা সেল ভ্যালু লিখে লিখব 
আর ম্যাচুরিটি পিরিয়ড 120 দিন 120 দিন লাগবে আর এখানে কমার্শিয়াল পেপার দেয়া নেই আর আমরা সে নিট সেলগুলো লাগে অঙ্কে নিট সেলগুলো এখানে যেটু দেয়া নেই তার জন্য যে আদার কস্ট নাই বলে আমরা সেলগুলো থেকে আদার কস্ট এখানে জিরো মাইনাস করছে আদার কস্ট সম্পর্কে কিছু বলা নেই তার জন্য জিরো মাইনাস করে এখানে 8500 ছিল তাই এখানে বসাইছে 10000 মাইনাস 8500 ভাগ 8500 গুণ 260 ভাগ ম্যাচুরিটি পিরিয়ড লাগে 120 দিন আর গুণ 100 এটা করে ক্যালকুলেশন করে আমরা হইছে 52.9 এবং আমরা আদার কস্ট দিয়ে একটা বুঝি তাহলে এখানে বলছে এ কোম্পানি ইস্যু এ 180 ডেজ এ কমার্শিয়াল পেপার দা ফেস ভ্যালু অফ ইস্যু প্রাইস 1000 ইস্যু প্রাইস দেয়া আছে এখানে 1000 ফেস ভ্যালু আর সেল ভ্যালু দেয়া আছে 950 এখানে এক্সপেন্স ডিরেক্টিং টু ইস্যু অ্যাজ ফলোস তাহলে যে আমরা ইস্যু করেছিলাম ইস্যু প্রাইস 1000 আর হচ্ছে সেল ভ্যালু ছিল এখানে আবার কিছু এক্সপেন্স দেয়া আছে ক্রেডিট রেটিং এক্সপেন্স দেয়া আছে 50% পেইং এজেন্ট 25 বা 10% তারপরে স্টাম্প ডিউটি দেয়া আছে 10% Zero percent respectively. Then what is the cost of commercial paper? Also calculate effective interest rate. The effective interest rate will be put away. The effective interest rate will be put away. I'm not put away. What's it? A cost of commercial paper should try to score KCP. Tally every minus NSB mark NSB into Kinshu Shine back MP into 100. It a call. I can have a good law. They are there. Good to have it. The majority people see the kind of section. She did our face below. Silo say a color checker. टे 12.5 টাকা এই টাকা আমরা হচ্ছে সেল ভ্যালু 950 টাকা ছিল এর থেকে আমরা 12.5 টাকা মাইনাস করলে 937.5 হবে না তাহলে এখন আমরা এই টাকাগুলো এখানে নিয়ে আসব তাহলে ফেজ ভ্যালু 1000 তার নিচ সেল ভ্যালু যেটা পাইছি এটা দিয়ে ভাগ করতে হবে তারপর 360 দিয়ে ম্যাচুরিটি পিরিয়ড 180 দিয়ে ভাগ করব এবং গুণ 100 এটা ক্যালকুলেশন করে যত কমে আমরা 13.33 পার্সেন্টেজ পাবো তা বিপিটি ইন্টারেস্ট রেট ইয়া তাহলে আমরা জানি যে প্রথম যেটুক থাকে একটু ভাগ করে আমরা হচ্ছে আয়ের মান বের করি লেবি মাইনাস এনএসবি ভাগ এনএসবি একটু কি করে নিয়ে আসা আয়ন নম্বর করার জন্য তাহলে ইআর বের করার জন্য সূত্রটা তো আমরা জানি 1 প্লাস আই পাওয়ার এন মাইনাস 1 ইনটু 100 এই সূত্রটা এসে এখানে পাতানোর পরে এখানে হচ্ছে আয়ন মানটা বের করতে হবে আইটা এখানে বের করতে হবে তারপরে এন এর মানটা বের করতে হবে মাসখানে এটুক নিয়ে 360 দিন বাই এমপি 180 দিন তাহলে এটুক 360 দিন বাই এমপি 180 দিন ভাগ করলে হচ্ছে 2 এটা এখানে 2 নিয়ে আসলাম তাহলে এটুক আমরা ক্যালকুলেশন করব 1 প্লাস 10.06667 পাওয়ার 2 माइनस ऑन करे क्या बोलते हैं जब तक अपने इनटू हंड्रेड करे जा हो बे शेट अमर आंसर इसे बताए दो ये पूरे आपने देर फ्री क्लासेस जो दे आपने ना ज्वाइन करते चंद ताहोले आपने देर एक होमवर्क बोलो करते होंगे तो ये क्वेश्चन ऑन क्वेश्चन टू क्वेश्चन थ्री तीन टा कास करे आपने ग्रुप आस एम्बिशन फेयर আমরা যদি কোনো সমস্যা বা এখানে করতে কোনো অসুবিধা হয় তাহলে আমরা সলভ করে দেব আমাদের আজকের ক্লাস এই পর্যন্তই যদি আমাদের ওই ক্লাস করতে চান বা আমাদের ক্লাসে নিয়মিত ক্লাসের ভিডিও পেতে চান তাহলে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল হচ্ছে অ্যাম্বিশন ফেয়ার ক্লাস থ্যাঙ্কস টু অল ভিউয়ার্স